ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் நிலநடுக்கம் மற்றும் எரிமலை வெடிப்பு நிலநடுக்கம் நிலநடுக்கம் புவியின் மேலோட்டில் திடீரென்று நிகழும் மாற்றமாகும் நிலநடுக்கம் எப்படி ஏற்படும்னா புவியில் மேற்பரப்பில் திடீர்னு ஏற்படுற மாற்றம் நிலம் நடுங்குதல் ஆடுதல் ஆகியவை இதன் அறிகுறியாகும் நிலநடுக்கம் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று எரிமலை நிலநடுக்கம் இன்னொன்று கண்ட நகர்வு நிலநடுக்கம் எரிமலை வெடிப்பின் மூலம் ஏற்படும் நிலநடுக்கம் வந்து எரிமலை வெடிப்பு நிலநடுக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்டம் வந்து நகர்றதுனால ஏற்படுற நிலநடுக்கம் வந்து கண்ட நகர்வு நிலநடுக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்ட நகர்வுகளால் பாறை அமைப்பில் மாற்றம் ஏற்பட்டால் அது வந்து கண்ட நகர்வு நிலநடுக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிலநடுக்கம் தோன்றும் இடம் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா நிலநடுக்க மையம் ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிலநடுக்கம் தோன்றும் இடம் நிலநடுக்க மையம் நிலநடுக்க நிலநடுக்க மையத்திற்கு நேர் எதிர் புவி அமைப்பில் அமைந்துள்ள அமைந்திருப்பது என்னென்னா வெளி மையம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிலநடுக்கம் ஏற்படுறது வந்து நிலநடுக்க மையம் நிலநடுக்கம் ஏற்படுறதுக்கு எதிர் செயலில் இருக்கிறது என்னென்னா வெளி மையம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலகில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எவ்வளோ நிலநடுக்கம் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்திலிருந்து பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் அளவுக்கு நிலநடுக்கம் உலகத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெறுது நிலநடுக்கத்தை கண்டறிய கண்டறியும் கருவி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஸ்மோகிராஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிலநடுக்கத்தை கண்டறியும் கருவியின் பெயர் சீஸ்மோகிராஃப் நிலநடுக்கத்தை அளவிடும் அளவுகோல் எதுனா ரிக்டர் அளவுகோல் நிலநடுக்கத்தை அளவிடும் அளவுகோல் ரிக்டர் அளவுகோல் இதோடைய இதில் வந்து எவ்வளோ அளவு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு ஒம்பது இதோட அளவு எவ்வளோன்னா ஜீரோ டு ஒம்பது இருக்கும் நிலநடுக்க அலைகளின் வகைகள் உட்புற அலைகள் மேற்புற அலைகள்னு சொல்லிட்டு இரண்டு வகை நிலநடுக்க அலைகள் இருக்கு உட்புற அலைகள் பார்த்தீங்கன்னா நிலநடுக்க மையத்தில் உற்பத்தி ஆகிறது உற்பத்தி உட்புற அலைகள் எங்கே உற்பத்தி ஆகுதுன்னா நிலநடுக்க மையத்தில் உற்பத்தி ஆகுது உட்புற அலைகள் வந்து இரண்டு வகைப்படும் உட்புற அலைகள் எத்தனை வகைப்படும்னா இந்த உட்புற அலைகளில் ரெண்டு வகை இருக்கு அது என்னென்னா முதல்நிலை அலைகள் இரண்டாம் நிலை அலைகள்னு சொல்கிறாங்க முதல்நிலை அலைகள் பார்த்தீங்கன்னா பி அலை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது முதல்நிலை அலை என்னென்ன அழைக்கப்படுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பி அலை பி அலை எதுன்னா முதல் அலை தான் பி அலை அடுத்தது இது வேகமாக பயணிக்கும் அதாவது பி அலை வந்து வேகமாக பயணிக்கும் இது திட திரவ வாயு பொருட்களில் ஊடுருவி செல்லும் இது எந்தெந்த பொருளில் வந்து ஊடுருவி செல்லும் பார்த்தீங்கன்னா திட திரவ வாயு பொருட்களில் ஊடுருவி செல்லும் பி அலை பயணிக்கும் போது பூமியில் உள்ள பொருட்களை முன்னும் பின்னும் அழுத்தி கொண்டு போகும் பி அலை பயணிக்கும் போது பூமியில் உள்ள பொருட்களை வந்து எப்படி அழுத்திட்டு போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னும் பின்னும் அழுத்தி கொண்டு போகும் இது ஒரு நாள் ஒரு வினாடிக்கு எவ்வளோ தூரம் பயணிக்கும்னா பி அலை ஒரு செகண்டுக்கு எட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கும் அடுத்தது இரண்டாம் நிலை அலை அலைகள் அல்லது எஸ் அலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முத முதல்நிலை அலைக்கு வந்து பி அலைன்னு பேர் இரண்டாம் நிலை அலைக்கு எஸ் அலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இது பி அலைகளை விட மெதுவாக பயணிக்கும் பி அலையை விட மெதுவாக பயணிக்கிறால தான் இந்த எஸ் அலை எஸ் அலைகள் திட திடநிலையில் உள்ள பொருட்களை மட்டுமே ஊடுருவி செல்லும் இந்த பி அலை வந்து திட திரவ வாயு மூணு நிலைகளில் உள்ள உள்ள பொருட்களை வந்து ஊடுருவி செல்லும் எஸ் அலை பார்த்தீங்கன்னா திடநிலையில் உள்ள பொருட்கள் மட்டும்தான் ஊடுருவி செல்லும் இவை பயணிக்கும் பொழுது பூமியில் உள்ள பொருட்களை செங்கோண திசையில் அசைத்து கொண்டு செல்லும் இது வந்து பயணிக்கும் போது பொருட்களை வந்து செங்கோண திசையில் அசைத்து செல்லும் இவை நொடிக்கு ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் எஸ் அலைகள் வந்து எவ்வளோ ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போவோம் நிலநடுக்க நிலநடுக்க மலையில் நிலநடுக்க மலையில் இறுதியாக பதிவாகும் அலை நிலநடுக்க மாணியில் இறுதியாக பதிவாகும் அலை எதுனா மேற்புற அலை அல்லது எல் அலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிலநடுக்க மாணியில் வந்து இறுதியாக பதிவாகிற அலை எதுனா எல் அலை இந்த அலை ஒரு நொடிக்கு நான்கு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கிறது எல் அலை எவ்வளோ ஸ்பீடில் பயணிக்குதுன்னா ஒரு செகண்டுக்கு நாலு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எரிமலைகள் எரிமலை என்பது பூமியின் உட்புறத்தில் இருந்து வெப்பமான பாறை குழம்பு ஒரு ஒரு திறப்பு அல்லது துளை வழியாக வெளியேறுவது தான் இந்த எரிமலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எரிமலை உமிழும் பொழுது வரும் பாறை குழம்பு லாவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாறை குழம்புக்கு பேர் என்னன்னா லாவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எரிமலைகள் மூன்று வகைப்படும் ஒன்று செயல்படும் எரிமலை தனிந்த எரிமலை உயிரற்ற எரிமலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது செயல்படும் எரிமலை இவை அவ்வப்போது லாவாக்களை வெளியேற்றும் எரிமலை ஆகும் இது வந்து அப்பப்போ லாவாவை வந்து வெளியேற்றிட்டு இருக்கும் அதுதான் செயல்படும் எரிமலைன்னு சொல்கிறாங்க அதிகமான செயல்படும் எரிமலைகள் காணப்படும் புவி பரப்பு எதுனா கடலடி மலைத்தொடர் அந்த பகுதியில் தான் அதிகமான செயல்படும் எரிமலை காணப்படுது கடல் கடியில் தான் காணப்படுது அடுத்தது 
உலகிலேயே மிகப்பெரிய செயல்படும் எரிமலை எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஹவாய் தீ ஹவாய் தீவில் உள்ள மௌனலோவா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு எரிமலை மௌனலோவா அப்படின்றது வந்து ஒரு எரிமலை பேர் இது எங்கே இருக்குன்னா ஹவாய் தீவில் இருக்கு இந்தியாவிலும் உள்ள ஒரே செயல்படும் எரிமலை எதுனா பாரன் தீவில் உள்ள ஒரு எரிமலை தான் இந்தியாவில் உள்ள செயல்படும் எரிமலை எங்கே காணப்படுதுன்னா பாரன் தீவில் காணப்படுது இந்தியாவின் தக்கான பகுதி இருக்குல்ல தக்கான பகுதி எதனால் ஆனது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எரிமலை குழம்பால் உருவானது தான் இந்தியாவில் உள்ள தக்கான பகுதி எதனால் உருவாகுதுன்னா எரிமலை குழம்பால் உருவானது தனிந்த எரிமலை இது உறங்கும் எரிமலை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது தனிந்த எரிமலைக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா உறங்கும் எரிமலை உறங்கும் எரிமலை எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலியில் உள்ள வெசுவியஸ் எரிமலை ஹவாயில் உள்ள மௌனகிய எரிமலை உறங்கும் எரிமலைலாம் என்னன்னா அது வந்து எப்போ வேணா வெடிக்கும் அந்த மாரி அமைதியாக இருக்கும் சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு லாவாக்கில் வெளியேற்றிடும் அதுதான் உறங்கும் எரிமலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உயிரற்ற எரிமலை எரிமலை இது இறந்த எரிமலை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது உயிர உயிரற்ற எரிமலைக்கு இன்னொரு பேருனா இறந்த எரிமலை இந்த எரிமலைக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள மவுண்ட் கிளிமாஞ்சரோ மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள நார்கண்டம் தீவு நார்கண்டம் தீவு அமைந்துள்ள இடம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள இறந்த எரிமலையான நார்கண்டம் தீவு வந்து அமைந்துள்ள இடம் எதுனா வடக்கு அந்தமான் அந்தமான் தீவின் வடகிழக்கு பகுதி வடக்கு அந்தமான் தீவுடைய வடகிழக்கு பகுதியில் தான் இந்த நார்கண்டம் தீவு அமைந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள இறந்த எரிமலைக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை குன்றுகள் தான் தமிழ்நாட்டில் உள்ள இறந்த மலைக்கு எடுத்துக்காட்டு இந்தியாவில் உள்ள மற்ற இறந்த எரிமலை எதுனா ஆந்திர பிரதேசத்தில் உள்ள பனகா குன்று அதுதான் இந்தியாவில் இருக்கிற மற்ற இறந்த எரிமலை நீர் நிரம்பிய எரிமலை ஏரி எப்படி அழைக்கப்படுது நீர் நிரம்பிய எரிமலை ஏரி எப்படி அழைக்கப்படுதுன்னா பெருவாய் ஏரி என அழைக்கப்படுகிறது நீர் நிரம்பிய எரிமலையோடைய வாய் பகுதி எப்படி அழைக்கப்படுதுன்னா பெருவாய் ஏரி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மனப்படம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக